El Tambo de Lectura Palabras de Confianza te presenta Te la cuento Un espacio para escuchar leyendas de nuestra tierra Motivar a la lectura y a la narración oral Soy Ruth Abril Y esta leyenda Yo te la cuento Mama Choa Sanguil Leyenda tomada del blog Pachamama Cuenta la leyenda que la Mama Choa Sanguil en realidad fue la una hija del dios del trueno. Nació cuando su padre Pillaguazo quien en realidad era un alto pájaro de la comarca, se dio por vencido en una contienda vida entre los huracanes y las neblinas. Nació de pie y con los ojos brillantes para desafiar las tempestades. Píllaro era conocido en aquellos tiempos como altar del trueno, lugar en donde los espíritus disolutos de las montañas de los Yangan Atis se congregaban para practicar sus rituales, haciendo aparecer oro en los rebordes de las nubes negras cuando el viento buscaba tener vástagos para que fueran guerreros y hombres que lucharan por la libertad y la justicia. Cuando creció, la niña fue llevada al altar del trueno para que los Atis la pretendieran por esposa, demostrando previamente que son guerreros aptos para luchar por la libertad de su pueblo. Los mayores habían decidido que se desposara con Huayna Capac, un décimo y penúltimo gobernante del Imperio Inca. Como parte de la estrategia acordada con el Inca, quien pretendía formar un imperio extendiendo su prole por los cuatro costados del mundo. Estaba intrigado por buscar una revolución para ver qué fruto daba la sangre de un conquistador con una madre que tenía el principio y el germen de la libertad. Entonces, ella tomó una piedra encendida que le había entregado la mamá Tunguragua, y en un lugar que había en Huaycotango, pidió a su verdadero padre, el dios del trueno y del relámpago, que fecundara en su vientre un hijo para que luchara por la libertad, y que si no se podía cumplir con este pedido, dejara su vientre infértil, por más que el conquistador inca insistiera con ella en el hecho nupcial. Cuando se aproximaba el tiempo del alumbramiento, la princesa Choazanguil había revelado a las mujeres Atis que en su vientre sentía que su hijo le crecía como si fuese una piedra encendida, una nina rumi, y que cuando tronaban las nubes en los yanganatis, su vientre se convulsionaba hasta que quedaba exhausta, tendida por los prados de Huaynacuri. Sabedor de esto, su padre había ordenado a las payas que trasladaran a la embarazada hacia el Cusco, para que alumbrara allá a su vástago Inca Ati. Así se planificó y se supo que todos andaban convencidos que el retoño de Huaynacapa vería la luz en el Cusco, que era la capital del imperio. Su padre, intrigado por saber de su hijo, estuvo en el Cusco, rodeado de amautas. —¡Quiero ver a mi hijo y a su madre a ti! —había dicho, y fue llevado a presencia de la mujer que había alumbrado en esos días un vástago de su estirpe. Mas, cuando vio a su madre y oyó los tonos y las palabras de su lengua, exclamó, —¡Me habéis engañado! Esta mujer no es Nina Sisa, la princesa Choazanguil. Esta no es mi Nina Sisa, la flor de la canela que moja sus labios en el culapachán. Ella... Ella no tiene en sus brazos los arcoíris de píllaro, ni en sus ojos la melancolía de la mama tunguragua, ni en su pecho oigo que tiene el latido de la libertad. Acompañadme. Mañana emprendemos el camino hacia Cusca en píllaro. 
Ahí nos organizaremos para buscar a mi hijo, como se busca al venado libre que está suelto en las pampas cerca de los apriscos y a la querencia de su madre y de su pueblo. Dicen que Guainacapac tardó más de un año en llegar a Píllaro, pues se le habían presentado muchos inconvenientes en el camino. Cuando ya había cruzado los jardines de Paucarbamba, había subido al mirador de Cojitambo a llenar sus ojos de horizontes, luego había estado por su palacio de Ingapirca por Tumipamba, para después emprender su última jornada en dirección a las comarcas de los Atis. En los impresionantes aposentos de Mocha le avisaron que en realidad había sido engañado que la princesa Choazanguil había sido escondida por Neblina y protegida por Iliapa, el dios del rayo y de los truenos, al momento que la quisieron montar en una yaminga para que viajara a alumbrar a su hijo lejos de su patria. Mientras la princesa Choazanguil se perdió en los laberintos de los Yanganatis, ocultada por la Neblina, fue reemplazada por una mujer cusqueña que también esperaba un hijo de algún curaca, de los ejércitos invasores a los panzaleos. Al llegar a los aposentos de Huaynacuri, el inca Huaynacapac encontró reunidos a los familiares Atis, a los Quinatoa, a los Muyocana, a los que se habían revelado Toaingas, a las mujeres Sinailín, a las Cuyantuli, así como a representantes de los Mitimas, Canimpos, Collanas, Juipos, Yatsiles, Tilitusas y hasta quienes reclamaban Paquipayas y Hanancoyas, entre otros. Le dijeron a Huayna Capac que la princesa Choazanguil había alumbrado un niño, quien, según los amautas, iba a ser soldado valeroso y mártir, y que lucharía por la libertad de su gente porque siendo hijo del rayo que brota de los truenos y del sol inti que alumbraba a los hombres, tendrá la misión en la tierra de luchar como el rayo que brota del trueno y para dar claridad a su pueblo, también tendrá que combatir con sus enemigos hasta después de su muerte para ser como rayo del sol que brille en la frente y en el corazón de su gente. Apareció entonces la madre con su niño cogido de su mano y en la otra mano la madre Choazanguil le entregó a Guainacapa una gran fuente o callana de barro donde estaba una piedra encendida y humeante algunas flechas del combate una guaraca y una corona de oro son los símbolos de tu hijo dijo la madre yo soy la fuente de mi barro y te entrego a Rumiñahui para que le eduques con el fuego que se esconde dentro de las piedras de la libertad. Si te gustó la leyenda, dale like y déjame tu nombre, apellido y el lugar desde donde nos escuchas y en la próxima entrega te enviaremos saludos. Nos escuchamos en la próxima leyenda.